Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Philippe. Bienvenue sur la chaîne Bien branché. Dans cette série de vidéos, nous allons vous montrer comment démarrer avec un nouveau téléphone Android. Dans cette partie, vous apprendrez comment télécharger de nouvelles applications, comment gérer et suivre vos données cellulaires, comment installer un nouveau code de sécurité. Attention, certains modèles peuvent être légèrement différents. Premièrement, pour installer un code de sécurité, allez sur l'application Paramètres. Ensuite, descendez jusqu'à l'option Écran verrouillé. Lorsque vous tapez sur cette option, vous verrez toute une page. Appuyez sur « Type de verrouillage » et ensuite « Code NIP ». Inscrivez un code dont vous vous souviendrez facilement, car si vous oubliez votre code, vous ne serez plus capable d'ouvrir votre téléphone. Après avoir entré votre code à deux reprises, appuyez sur « OK ». Si vous voulez vérifier si votre code a fonctionné, éteignez votre téléphone, puis rallumez-le et entrez le code que vous avez choisi. Voilà, vous avez réussi à installer un code de sécurité. Si vous voulez ajouter des applications ou des jeux sur votre téléphone, dirigez-vous sur l'icône Play Store. Lorsque le Play Store est ouvert, vous trouverez plusieurs onglets. À cet endroit, vous pouvez choisir des applications que Google vous suggère. Si vous vous dirigez dans l'onglet « Catégories », vous aurez plusieurs catégories d'applications différentes, par exemple « Jeux »,« Éducation » ou « Divertissement ». Si vous savez un peu ce que vous cherchez, dirigez-vous dans la barre de recherche en haut de l'écran. À cet endroit, vous pouvez rechercher dans toute la banque d'applications. En appuyant sur la barre de recherche, le clavier apparaîtra et vous pourrez inscrire le nom de l'application que vous désirez. Pour gérer et suivre vos données cellulaires, retournez sur l'icône « Paramètres » et choisir l'onglet « Connexion et utilisation des données ». Dans cet onglet, vous aurez le choix d'activer ou d'éteindre vos données cellulaires. Si vous dépassez déjà vos données pour le mois, vous pouvez éteindre vos données pour ne plus les utiliser. Comme ça, votre facture fera moins peur à la fin du mois. Par contre, si vous utilisez le Wi-Fi de la maison, vos données cellulaires ne seront pas utilisées. Merci d'avoir visionné cette vidéo bien branchée. En espérant que notre présentation vous a été utile, à la prochaine!